Estamos listos a continuar con nuestra presentación de comandos de la terminal ahora. Pienso que estamos en capítulo 51. Entonces, vamos a la página web de www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir a la liga de Wikicabal. Y en la liga de Wikicabal vamos a elegir la liga de cursos. Y en cursos vamos a comandos de la terminal. Y vamos a ejercicio ciento... ¿Ciento qué? 183. Netstat. Y vamos a aprender cómo usar a Netstat ahora. Entonces vamos a abrir un terminal donde podemos trabajar un poco. Bueno, y vamos a redimensionarle un poco. Y levantarle un poco. <risa> Y expandirle un poco. Bueno, entonces, Netstat. Netstat nos ayuda a ver las conexiones que tenemos a nuestra máquina. Especialmente útil en un muro de fuego o en un router. Pero en cualquier máquina te ayuda a ver las conexiones. El primer comando que vamos a ver es el netstat-h, que nos dice cómo a usarle. Y te da todo el ayudo. Y puede ver, es extenso, mira todo este ayudo. Porque netstat tiene muchas funciones. Y puede ver aquí que él soporta direcciones de, de ARPA, Internet, IPv6, AX25, a Novel IPX, a DDP de Apple Talk, muchos, muchos cosas. Entonces, netstat menos H o menos, menos help para ver cómo usarle. Tenemos también netstat menos menos versión o netstat menos mayúscula v. Que te dice qué versión de netstat estamos usando. Y puedes ver aquí, él dice, estamos usando The NetTools 2.10 Alpha. Y es el netstat de, que estamos usando. Tenemos netstat menos menos route o netstat menos r que nos muestra los routers, rutas, routers que tenemos. Entonces, Sí, vamos a ver si... Sí. Oh, ok. So, puede ver aquí en nuestra máquina sencillo que tenemos solamente uh, el default y el local link y esta. Pero en nuestra pantalla donde fuimos a un servidor de Muro de Fuego que tuvo mucho más puede ver que él nos mostra, mostró el default. El default es la ruta que cuando no tenemos una ruta especificada para enviar el paquete que sirve, vamos a enviarle al default y esperamos que el default que, uh, vas a saber cómo manejarle. Otra vez va a fallar. Uh, tenemos, uh, puede ver aquí, tenemos otra red y tenemos otra red. Este servidor tiene muchas diferentes redes. Y puede ver que son cada uno sobre un enlace diferente. ENO0 por una red. ENO3. ENO2. ENO4. Entonces, cuando escribimos netstat-r, nos muestra la uh, routing table del de kernel para decirnos 
¿Qué sabe? ¿Cómo, uh, ¿Cómo podemos rautear cosas y dónde vamos a enviar qué tipos de paquetes? Si escribimos netstat menos e, menos e es para extender la información. Entonces, puedes ver aquí lo escribimos netstat menos e y nos envía muchos, muchos diferentes cosas. Vamos a ver si podemos ir al inicio de esta. Muchas cosas. Vamos a verle aquí, pienso mejor. ¿Dónde está? Menos E. Oh, ok. Mejor, esa es mejor idea. Menos E y también... So, vamos a hacerlo un poco diferente. Ma vamos a poner menos i para declarar qué enlace queremos buscar. Y qué enlaces tenemos aquí. Vamos a poner uh, ifconfig. Y... Y podemos ver que tenemos solamente un enlace aquí que se llama NP63S0. Si queremos verle con netstat, podemos poner menos I mayúscula por el interface enlace a ENP63 S0, pienso. Y nos dice que algo fue mal. So, probablemente escribí el nombre. NP63S0. ¿Qué escribí? E o oh. Sí, pendejo al teclado. E N P. Bueno. Menos I NP 63S0. Con en minúscula I. Menos E. Oh. Con el igual. Oh, ok. Mejor. Pienso. Sí. Ok. Disculpa. Ok. So, otra vez vamos a... Y vamos a reescribirle. Entonces, para ver información sobre el enlace, menos I igual y el nombre del enlace. Y puedes ver aquí nos da información, el nombre del enlace, el MTU, Ethernet tiene el MTU en 1500 si no declaramos Jumbo Packets o algo. El número de paquetes recibidos, ok, so, 362.000, oh no, 3.625.000. El nombre de paquetes recibidos con errores, ninguna. Ha recibidos que se tiró, ninguna. Overruns, ninguna. Que bueno, no problemas con recibir, transmitir. Aquí transmitimos a, a millón seiscientos mil a, sin errores, sin drops, sin overruns. So, nos da información de nuestro enlace. Con el mismo comando, si ponemos menos E, podemos extender la información que nos da. Entonces, aquí nos da la misma información que anteriormente. Ups, aquí, disculpa. Ok. So, nos da aquí la información en diferente formato. Tenemos nuestras flags, 
Tenemos nuestra MTU, nuestra dirección de IPv4, nuestra máscara, nuestro broadcast, uh, nos da nuestra dirección de IPv6, nos da mucho más información, más uh, el número de paquetes transmitidos con overruns, colisiones recibidos en el mismo formato de ifconfig, pero con extender la información del enlace que especificamos netstat menos e menos mayúscula i <coughs> ah, disculpa podemos usar netscap a ver nuestros enlaces Oh, mejor clear first. Okay. So, si escribimos Netscape menos minúscula i, él nos dice que en este enlace nos da la información de paquetes transmitidos con y sin errores y recibidos con y sin errores. Y el otro enlace que tenemos en esta compu, LO, localhost. Cada uno de los compus en el mundo que están participando en IP, TCP IP, tiene localhost. Es un enlace. Es virtual, pero es real. Sirve. Puedes ver aquí cuando estuvimos en el sistema de que tuvo más, él nos muestra todos los enlaces EN0, 1, 2, 3 y LO. So, Menos I te muestra un poco de información sobre de cada uno de los enlaces. Y si decimos menos IE, él va a extenderle en esta manera, que es casi lo mismo que vimos cuando usamos a ifconfig. So, menos I o menos IE para extender la información de los enlaces. Y puedes ver aquí cuando le puse este uh, comando en nuestro uh, sistema con muchos diferentes enlaces que nos da mucho más información cada, de cada enlace. Podemos solicitar estadísticas con menos S y con menos S mira todos los estadísticas que nos da es increíble mira 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 so, él dice que el número de paquetes recibidos uno de los cuantos está de los 3.279.000 paquetes solo uno tuve una uh, dirección inválida uh, tuvimos uh, paquetes uh, recibidos paquetes enviados uh, 44 no tuvo rauta uh, tuvimos de todos los mensajes de tipo ICMP. ICMP son paquetes como ping, es un paquete de ICMP. Internet Control Message Protocol, ICMP. Y puede ver que de los 3 millones, 3 mil fue de ICMP. Uh, y de IC, ICMP Message uh, fue la mayor, fue todos los uh, 3000. Uh, de TCP parece que al tiempo que le puse el comando aquí tuvimos 3911 conexiones uh, abiertas. A 34 pasivos, a 2.879 falla, fallas. 
de où des paix nos da information, de où des paix light, de TCP extendido, mucho información estadística por el tiempo, por el uptime de tu sistema. Entonces, puede usar Netstat con menos S para ver si tenemos problemas con el enlace y en qué tipo de problemas. Muchas estadísticas. Normalmente cuando da el comando netstat, le da con la bandera menos n para decirle no resolver direcciones a nombres. Porque tarda mucho, puede tardar mucho porque es uh, una query a DNS para cada uno. A ver. Y entonces normalmente decimos solamente netstat menos n que dice, ok, dame toda la información, pero cuando la información tiene aquí no parece que tenemos información con direcciones. Son todos streams. Uh, no, no hay. Ok. Pero, uh, puede ver aquí en este sistema donde tuvimos mucha actividad que nos da solamente la dirección y el puerto. Dirección y puerto, dirección y puerto. Y... Esta es mucho mejor otra vez con el sistema de esta. Mira todas las direcciones que fue necesario resolver por nombres. Va a tardar un poco. Y si no tenemos interés en los nombres, menos, mejor decir menos n. Solamente muéstrame las direcciones. Y si tengo interés en uno o dos de las direcciones, puede solicitar la información más tarde. So, menos n para no resolver direcciones a nombres. Pero si queremos resolver direcciones a nombres, podemos usar menos mayúscula n. So, yo no sé si tenemos, vamos a ver. Yo no pienso que tenemos aquí porque no es router. Más fácil ir aquí a levantarle. No. So no tenemos. Pero aquí en nuestro ejemplo. Puedes ver que anteriormente, recuerdas, fueron direcciones aquí. Ahora son nombres. Sí, él resolvió cada uno a un nombre. Y tarda. Él tarda para hacer toda esta resolución, porque cada uno, aquí no fue posible resolverle por nombre, porque este compu no tuvo DNS. Pero él se fue a buscar a ver si fue posible. O so, menos N mayúscula o menos, menos symbolic para resolver por nombre la información. Normalmente no está muy útil. Pero si quieres hacerle menos mayúscula N. Podemos usar uno que se llama NetState menos O. Para ver timers. So NetState menos NetStat menos O. Y nos, nos muestra timers. So, vamos al aquí, ok, so y 
y nos da toda esta información. Y si estás un ingeniero de sistemas vas a saber qué son. Pero aquí donde actualmente tuvimos conexiones y puedes ver que cuando no lo pusimos en menos n minúscula él resolvió cada uno de los nombres por automático. Es el default a resolver nombres. Y es porque normalmente usamos menos n minúsculo a decirle, yo no quiero saber el nombre. Solamente dime las otras cosas. Y aquí son los timers. Porque por las conexiones. So, mire estas conexiones. Tenemos... Keep alive por él porque es en SSH. Y oh, es otra aquí, time wait. La mayoría son ceros, pero algunos él es en keep alive por en conexión establecida por IMAP S. So, los timers te da información de la duración de la conexión si es un tipo de conexión que está establecida o time wait, él está en el proceso a desconexionarse o cualquiera. Y para poner menos o te muestra esta adicional por cada uno de los que están conectados. Y puede ver en nuestro sistema aquí, tuvimos muchas conexiones. So, timers. Y podemos ver si es uno que está establecida por tres horas, ¿qué está pasando? So, puede ayudarte a analizar, a ver qué está pasando aquí. Si queremos ver la lista de listeners, un listener es un servicio que está esperando por una uh, petición. Uh, un listener de DNS tal vez está uh, esperando por una petición a resolver un nombre. O un listener de IMAP e está esperando por una petición a uh, recoger correo. Diferentes listeners que tenemos en el sistema. Aquí tenemos diferentes listeners. Porque cuando ponemos Netstat, todo el uh, Netstat, al fin todo el tiempo nos da los listeners. Aquí, cuando tuvimos uh, un sistema con muchas conexiones, podemos ver los listeners de domain, listeners de IMAP, e listeners de SSH. Él actualmente está esperando y escuchando a un puerto por una petición. Y cuando recibes una petición, normalmente en TCP IP, él va a asignar a la conexión otro puerto. Y decirle, ok, ustedes pueden ir a platicar allá. Y él va, re, uh, re, uh, él va a continuar a esperar a su puerta. Entonces, cada uno de los uh, servicios como DNS uh, tienen un puerto de escuchar. Uh, DNS es puerto, ¿qué? 53. O IMA. Puerto 143, que es muy peligroso, no debe usarle porque no está encriptada, va a solicitar contraseñas y vas a publicarle a todo el mundo. ¡Qué malo! Mejor IMAP S a Puerto 993. Entonces, él está escuchando a su puerto y... Cuando recibes una petición, él va a negociar otro puerto arriba de los primeros 1024 well-known ports que no está en uso al momento para los sistemas, a, para el servicio y el sistema a negociar cualquier ellos quieren negociar y él va a continuar a esperar a su puerto. Y NetStep puede decirte 
los puertos, los puertos de TCP que él está usando, su puerto uh, 22 por SSH, su puerto uh, 443 por HTTPS, uh, su puerto uh, 80 por HTTP, su puerto 995 por POP3S, su puerto 25 por SMTP, él está escuchando también los puertos de TCP IPv6 que él está usando, los puertos UDP que él está usando, UDP6, los puertos RAW como ICMP que está escuchando. Entonces, para ver los listeners, menos L o menos, menos listening. Y nos da la información de ellos. Podemos agregar diferentes. Por ejemplo, si ponemos netstat menos A, nos da toda esta información. Si agrega, si ponemos netstat menos T, nos da solamente la información de TCP y IP. Si ponemos menos AT, es toda la información de TCP y IP, incluido sus listeners. Y menos ATE, para extender la información, nos da más información de TCP IP, de TCP. TCP es un protocolo, en familia de protocolos, que es diferente de la familia de UDP o la familia ICMP. Y puede ver aquí en nuestro sistema de muchas cosas, cuando le pusimos... O TCP extendida nos da todos los listeners con uh, mucha información de solamente puertos TCP, no de puertos UDP, pero cuando le pusimos TCP, él incluye TCP y IPv6. So, tenemos the squid, que es TCP. So, mucho, mucha información de todos los puertos TCP extendida. O, si queremos ver UDP, ponemos U. A, U, E. Y puede ver, nos, nos muestra aquí todos los puertos de listeners UDP extendida o aquí en nuestro sistema que tuve muchos enlaces <coughs> estoy perdiendo mi voz mucho mucho información de UDP y de UDP6 UDP y IPv6 si queremos ver conexiones activas <coughs> Todas las conexiones activas tiene la palabra establecido en inglés, established. Entonces, para ver conexiones establecidas en tu sistema, puede usar grip con netstat. So, si escribimos netstat menos a por o, t por Uh, TCP mayúscula N, decirle resuelve las uh, direcciones si puedes y P, fue, uh, uh, vamos a enviar todo eso a GREP por las letras ESTA y él nos dice que por este tipo de cosas tal vez necesitamos obtener derechos de root. Ok. So vamos a enviarle por root. So vamos a poner SU menos C el comando 
Y la contraseña. Y parece que no tenemos en este sistema. Porque es un end system. Pero en este sistema donde tuvimos la conexión. Puede ver que cuando le pregunté por todos los grep establish. Mira aquí establish, establish, establish. Él nos muestra todas las conexiones. Entonces tuvimos... Esta conexión de avas.com por HTTP de... Este no fue posible resolver. Oh, sí, se resolvió a algo curioso. Pero puede ver que nos muestra todas las conexiones que tuvo este sistema activo al momento que escribimos el comando. Fue muchas conexiones activos porque él está en muro de fuego uh, que está a dar servicio a como 100 personas. Entonces a cualquier momento tiene muchas uh, conexiones establecidas. Muchos, mira, de diferentes tipos. Los aquí son probablemente conexiones que están reconexionados por listeners. Entonces son algunos de las cosas que podemos ver con Netstat. Y en este curso particular usamos Netstat sobre TCP y IP. Pero vimos que Netstat puede usarle con otros protocolos. Pero ahora muchos de los protocolos no están en uso más. IPX se murió uh, con uh, ¿qué? Y, uh, Novel 5. Novel 6 es totalmente IPv6. Uh, IP, uh, disculpa, uh, TCP IP. Uh, no usa uh, IP, uh, IPX, SPX más. Uh, Apple Talk se murió también. Ahora Apple es uh, uh, SystemX. Uh, todo TCP IP, todo el mundo está cambiándose a TCP IP. Uh, IAX25, que es un uh, protocolo viejito en modemes que fue muy popular en Europa. Pero Netstat sirve con estos también. Netstat es muy útil y recuerdas cuando escribimos Netstat menos H que se usa por muchas cosas mira es algo aquí para ver ese Linux Security Context si estamos usando ese Linux podemos ver el cache podemos oh uno que puede ser bueno es Continuous si tenemos con menos y Ups. Menos I igual ENP 63 S0 ENP 63 SD0 menos C. Puede ver que él va. Continuar, él va a continuarse, entonces vamos a ver incrementaciones, porque él va a mostrar continuamente y con él podemos darle un incremento de tiempo para continuar cada seis segundos, cada minuto, cada 30 segundos, cualquier. Son muchas otras cosas que podemos hacer con Netstat. Mostramos en este curso los más populares en nuestra opinión. Y espero que van a ayudarte. Preguntas a Netstat. Muy bueno para examinar el estado de las conexiones en tu sistema. Hacer de mejor o te da más información interesante en routers como a uh, muros de fuegos con IPV, uh, IP tablets o cualquier, pero puede darte uh, uh, cosas y en tu sistema local también. Pero 
Preguntas. So, continuamos. Tenemos un poco de tiempo más. Podemos ver ping. Hey, señor. Can I ask you... It's off the subject, but can I... Can I get a... A Linux with I2P installed? I mean, do you sell a... Disk or flash drives or something? Uh, but Podemos, uh, we, we can address that in about 15 minutes. Entonces, vamos a continuar con, con ping. So, me preguntas, ping? ¿Cuál es a, con, qué, cuál es a con, uh, conocer con ping? Todos conocen ping. Pero pienso que tal vez son cosas de ping que no conoces. Que son útil. Vamos a ver. So, vamos aquí a ping. Ping es un comando que normalmente usamos para ver si un sistema o una red está, está levantada, está funcionando. Entonces, Iniciamos con ping menos h. Y ping menos h tal vez vas a, sobre, a darte una pequeña sorpresa. Muy, muchos diferentes cosas. Mira, es más complicado que pensamos tal vez. Pero ping menos h para recordarte cómo usarle. O solamente ping sin parámetro. También. Si lo pongamos menos menos help, él va después de decirte que no conoces qué estás diciendo, mostrarte si él dice aquí, ¿Ah, que no conozco menos menos. ¿Cuál es esta extra menos? Y después te da el Cómo usarle. So. So, ping menos H para recordar, o solamente ping, para recordarnos cómo usarle. Si para alguna razón queremos ver qué versión de ping estamos usando, para ver si tal vez es necesario actualizarle o algo, ping menos mayúscula V por version. Y él nos dice que estamos usando Ping Utility IP Utils a uh, la versión 2012, diciembre 21. So parece que ellos no están uh, cambiando Ping mucho. Probablemente no tienen mucha razón a cambiarle. Podemos usar Ping. aquí para decirle enviar un ping cada algunos segundos a un sistema. Normalmente él va a enviarle, yo no sé, a cualquier tiempo, pero podemos decir, por ejemplo, a ping, <coughs> oh, voy a escribir esto, ok. Y él dice, Usamos un interval, menos i. Cada cinco segundos enviamos un ping a www.yahoo.com para ver si sirve. Entonces, 1001, 1002, 1003, 1004, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Cada cinco segundos va a enviar un ping. Porque si no le ponemos el interval, él va a usar su interval automático que es cada uno o dos segundos. ¿Ok? So podemos cambiar el interval okay. con menos i.
Muchas veces antes de ver si nuestro enlace está sirviendo, debemos ver si la red en general está sirviendo, la red de TCP IP. Entonces la mejor manera de ver esta es a ping localhost. Y una manera a ping localhost es escribir ping cero. Y él está ping localhost. Si localhost no está respondiendo a tu ping, ninguno de tus enlaces van a servir tampoco. Entonces, sabemos que debemos checar si localhost está sirviendo antes de ver si un enlace específico está sirviendo también. So, para ver si TCP IP está sirviendo, ping localhost y una manera es ping cero también si quieres puedes escribir ping localhost localhost es una palabra especial que es 127.0.0.1 que es la dirección de localhost o también puede ping 727.0 0.0.1 Todo los tres comandos ping a localhost para ver si TCP IP está activo pero más fácil ping 0 si sí, ping 0 sirve bien podemos decirle cuántos paquetes porque vimos que cuando enviamos en ping él continúa hasta el punto que algo escribe control C para quitarle, para terminarle. El control C es como terminamos el ping y después nos da las estadísticas que en este caso enviamos seis paquetes, recibimos seis paquetes, perdimos ningunos paquetes y todo el tiempo fue casi cinco segundos uno cada paquete y nos da en milisegundos el tiempo <coughs> mínimo mínimo uh, so, so control C normalmente pero podemos decirle enviar solamente algunos números de paquetes entonces mira Podemos escribir ping menos c count cinco paquetes a Google. So, él va a enviar cinco paquetes a Google y después de enviar cinco paquetes a Google termina. Por automático. Puedes también cambiar el interval. Menos i. 5 so, un paquete dos paquetes tres paquetes cuatro paquetes <ríe> y uno más y debe terminarse ya yeah. Entonces puede combinar diferentes. Entonces aquí enviamos cinco paquetes, pero esperamos cinco segundos para cada uno. Para resolver el nombre de en dirección de un sistema. Una manera muy fácil de resolver el nombre de un sistema es enviar un paquete para ping el sistema. So, mira, vamos a ping, ping, menos uh, ping, menos C, uno, vamos a enviar un paquete a Mirden. Punto .imat punto .com y el envié
¿Qué pasó? Ok, ok. Él envía solamente un paquete con el resultado que te da su dirección. So, es una manera muy rápida obtener la dirección de un sistema. Usar ping con solo un paquete. Bueno, well, puede usarle con sin enviar solo un paquete también. Puede decir ping mirden y él te dice lo mismo. Y puedes ver que Mirden no está muy... Mirden no acepta sistemas. Puede ver, enviamos 12 paquetes, pero recibimos ninguna 100% perdido. Es porque Mirden tiene en su IP tables no aceptar ICMP. Yeah. Porque no queremos ping floods. Entonces Mirden está configurado no a responder a ping. Pero al mismo tiempo nos dice que lo envié a Mirden, la dirección de Mirden, que es correcto, es él. Pero Mirden no respondió. Él no tuvo interés. No tiene respuesta. No, él no respondió. So, ping puede usarse para obtener una dirección por un sistema. Si ping menos uno a www.google.com nos da en dirección a 247-29-29-29-29. Puedes ver, son muchas diferentes máquinas que están escuchando a Google. Entonces, él nos dice, ¿a quién máquina enviamos el ping esta vez? <risa> Porque Google es más de solamente una máquina. Google es una granada de muchas máquinas. <risa> Y estaba escuchando que ellos van a cambiarle a, ¿cómo se llaman los pequeñitos? Uh, open, open Hardware. Pero. Podemos solicitar solamente el resultado de un ping. Vimos aquí que cada vez que enviamos el ping, él nos muestra uh, información. Mira, si enviamos el ping a Google, él nos muestra cada uno de las respuestas, pero tal vez no tenemos interés a ver cada uno. Tal vez queremos solamente esta parte al fin de cuentas donde nos da la, el, resumen, el resumen de los uh, diferentes cosas y podemos solicitar esta no, no, no para escribir ping y podemos si queremos enviar o oh, voy a enviar cinco paquetes no no podemos enviar cinco paquetes a o oh, podemos enviarle a www.yahoo.com so, Vamos a enviar cinco paquetes, pero con menos Q que dice quiet. Y entonces él va a enviar los cinco paquetes sin este tipo de ruido. Y solamente darnos la resumen. Que enviamos cinco, recibimos cinco, perdimos ninguno. Y las estadísticas de mínimo, máximo, average y cualquier. So menos Q por quiet. Puede solicitar un flood. No sé por qué queremos solicitar un flood, pero podemos solicitar un flood menos F. Pero él va a decirte, 
disculpa, pero un usuario normal no puede usar un interval menos de 200 milisegundos. ¿Por qué? Él está preven uh, él tiene él no quiere que usuarios normales puedan usar tu sistema para atacar otros sistemas con denial of service con ping. Pero Ru puede. Si sí, decimos SU menos C. Este comando. Oops. Y la contraseña. So, vamos a quitarle. So, mira. ¿Cuántos segundos fue? ¿Dos? ¿Tres? En los tres segundos, él envió 184 mil paquetes. ¡Muchos! Y él recibí todos los paquetes sin perder ninguna. ¿Y en qué? Cinco, cinco segundos. Entonces, ping puede usarse para atacar sistemas. Y es porque en muchos sistemas... En un usuario normal no hay acceso a ping porque puede atacar sistemas con ping. Con un ping que tiene un poco de seguridad con nuestro ping aquí no es gran problema porque no va a permitirte a enviar paquetes más de uno cada 200 milisegundos. Entonces esto no va a crear un denial of service muy rápido. <coughs> Pero ping puede ser un poco peligroso. También puede cambiar el número de bytes que envía con ping. Porque normalmente ping envía, ¿qué? ¿56 bytes? Ups. Vamos a ver. ¿Dónde es el ping? Aquí. 64 bytes. Cuando no especificamos. Aquí vamos a especificar que queremos enviar 123 bytes por paquete. A Yahoo. Y vamos a enviar 5 paquetes. So, 1, 2, 3, 4, 5. Y puedes ver que él envió 131 bytes cada uno. Porque parece que 123 bytes no, no cabe bien con él. Uh, vamos a cambiar el número un poco a 3. Ok. 321 bytes. Ups. Y también puede ver que el número, número no cabe bien. Él va a cambiarle al número muy cercano que especificamos que cabe bien. O si queremos 32.000 a uh, 332.132, 3 bytes. Y parece que no está muy feliz con esta. O que Yahoo dice que él no va a responder. Si Yahoo, no, eh, Yahoo dice que es está y él no respondió qué bueno tal vez al localhost menos L no bad preload value ah, you know pero puede cambiar el tamaño del de paquete si quieres también se usa normalmente destructivo. Pero puede usarle por diferentes pruebas. Porque a ver cuánto tiempo 
tarda paquetes de diferentes tamaños. Entonces, ping puede ser muy, muy útil, pero debe asegurar que estás administrador de un sistema que se usa con responsabilidad y que no proveemos a nuestros usuarios maneras de usarle mal. Preguntas de ping. Entonces, cuando regresamos en la sesión que sigue, vamos a ver, oh, Finger y Trace Route y tal vez ARP. Tal vez. Bueno.